నమస్తే తెలుగు వారి మన సాక్షి సాక్షి టీవీకి స్వాగతం మాట్లాడుకోవడానికైనా చర్చించుకోవడానికైనా భావాలను పంచుకోవాలన్నా లేక మనసులు కలబోసుకోవాలన్నా ఓ వేదిక కావాలి ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న తెలుగు వారందరి కోసం తెలుగు వారి మనసాక్షి సాక్షి టీవీ అందిస్తున్న కానుక ఈ వేదిక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత జూపూడి ప్రభాకర్ రావు ఈ మధ్య స్విట్జర్లాండ్ లోని జనీవాలో ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన సదస్సులో పాల్గొని వచ్చారు గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఇంటర్నేషనల్ వారి ఆధ్వర్యంలో జూన్ ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై వరకు జరిగిన లీడర్షిప్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఆయన పాల్గొన్నారు ఈ సదస్సు విశేషాలు వివరాలు సదస్సు లక్ష్యం ఏంటి ఉద్దేశం ఏంటి వంటి అంశాలు జూపుడి మాటల్లోనే తెలుసుకున్నాం దీంతో పాటు ప్రస్తుత సమకాలీన రాజకీయ అంశాలపైన కూడా ఆయన స్పందిస్తారు జూపుడి జూపుడితో మాట్లాడాలనుకునే వారు ఎన్ఆర్ఐలు నైన్ వన్ ఫోర్ జీరో టూ త్రీ త్రీ వన్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ అలాగే నైన్ వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో డబల్ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ జీరో వన్ నంబర్ కు ఫోన్ చేయొచ్చు నమస్తే అండి ప్రభాకర్ సో ఇది మొదటిసారి కాకపోయినా మళ్ళీ మళ్ళీ ఎన్ఆర్ఎల్ తో మీరు మాట్లాడటం అవకాశం వస్తూ ఉంది సో దీన్ని మీరు ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నారు ఇది ఎన్ఆర్ఐస్ తోటి సాక్షి ద్వారా మాట్లాడటం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయాలు రోజు రోజుకి తిరుగుతున్నటువంటి అనేకమైన మలుపులు ఈ మలుపులు తెలుసుకోవాలని ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడాలని సుదూర ప్రాంతంలో భారతదేశం ఆంధ్రప్రదేశ్ వదిలి వెళ్లి ఎక్కడో స్థిరపడినటువంటి తెలుగువారు ప్రధానంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిమానులు వాళ్ల మనసుల్లో ఉన్నటువంటి భావాలు కానీ ఆవేదన కానీ సంతోషాన్ని పంచుకోవటం కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన వేదిక దీని నుంచి ఇది మూడోసారి నాకు మీరు అవకాశం ఇచ్చారు ఇచ్చినంత అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముందుగా మీకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అండ్ మీరు చెప్పండి సార్ ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భం తీసుకుంటే కనుక ఇట్స్ పోస్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లీడర్షిప్ అండ్ పబ్లిక్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ పాలసీ మేకింగ్ ఇన్ చేంజింగ్ గ్లోబల్ వరల్డ్ యా సో ఇట్స్ యూనో వెరీ ప్రెస్టీజియస్ మీటింగ్ అని చెప్పొచ్చు సో పార్లమెంట్ గానీ అసెంబ్లీ గానీ కౌన్సిల్ కి చాలా అరుదుగా మనకి ఇన్విటేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో మన భారతదేశం నుంచి ముప్పై ఐదు కంట్రీల్లో భారతదేశం తీసుకున్నట్టయితే కనుక అక్కడ హాజరైన ఇద్దరులో మీరు ఒకరు సో హౌ డూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ హెస్ గివెన్ మీ ఇమెన్స్ ట్రెమెండస్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఐ నెవర్ థాట్ దట్ ఐ ఐ విల్ గో టు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఐ మీన్ యుఎన్ఓ రైట్ స్విట్జర్లాండ్ లో ఉన్నటువంటి యుఎన్ఓ అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు నేను యు నో దట్ నేను చాలా ఒక పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక రిమోట్ డిస్టిక్ట్ ప్రకాశం డిస్టిక్ విలేజ్ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని అఫ్కోర్స్ చదువుకోవడానికే చదువుకున్నాం కానీ జెనీవా వెళ్ళటం జెనీవాలో ఒక ముప్పై ఐదు దేశాల ప్రతినిధులు నిజంగా ఇది ఈ రోజు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ సిచ్యువేషన్ లో మారుతున్నటువంటి రాజకీయ వాతావరణం కానీ లేకపోతే ఉన్నటువంటి అనేకమైన ఎకనామిక్స్ కండిషన్స్ కానీ సోషల్ అబ్జెక్టివ్స్ కానీ పేద ప్రజలకి పేదరికాన్ని నిర్మూలించడం కోసం ఎలాంటి లీడర్షిప్ ఈ ప్రపంచంలో ఈ దేశాలకు అవసరం అన్న దాని మీద గ్లోబల్ హోప్ నెట్వర్క్ ఇంటర్నేషనల్ అనే ఒక సంస్థ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక ముప్పై ఐదు దేశాల నుంచి యాభై రెండు మందిని ఒక ఎనిమిది రోజుల ట్రైనింగ్ క్యాంప్ ఒకటి పెట్టారు దీనిలో ఒక స్టూడెంట్ గా మేము మారిపోయాం అయితే ముప్పై ఐదు దేశాల ప్రతినిధులతో చర్చించుకునే అవకాశం కానీ లేకపోతే చాలా విషయాలు నేర్చుకునేటువంటి ఒక అదృష్టం నాకు కలగటం జరిగింది ఇక్కడ ప్రధానంగా నేను కౌన్సిల్ లో ఉండి కూడా ఒక ఐదు సంవత్సరాలు చూడటం జరిగింది పబ్లిక్ పాలసీని ఎలా డిరైవ్ చేస్తారు మంత్రులు కానీ లేకపోతే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కానీ వెన్ యూ కాల్ ఇట్ బ్యూరోక్రాట్స్ అండ్ లెజిస్లేటర్స్ మన దగ్గర పబ్లిక్ పాలసీలో చేతులెత్తడం తప్ప చప్పట్లు కొట్టడం తప్ప చర్చించడం అనేది చాలా తక్కువ కానీ ఈ ముప్పై ఐదు దేశాలను పిలిచినటువంటి జీహెచ్ ఎన్ఐ దాంతో పాటు గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ లీడర్షిప్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీ అనే ఒక దాన్ని అఫిలియేటెడ్ ఒక సంస్థ చాలా స్పష్టంగా అమెరికాలో ఒక ముగ్గురు ప్రెసిడెంట్ లో ఉన్న కేబినెట్ లో పనిచేసినటువంటి జర్రీ అనే ఒక అతను ఈ పబ్లిక్ పాలసీకి ఉన్నటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ షాక్ అసలు ఎంత సబ్జెక్ట్ పెట్టుకుని మన వాళ్ళు ఎందుకు పబ్లిక్ పాలసీ ఏదో ఒక జీవో ఇచ్చినట్టుగా ఇచ్చేసి మన జీవోలని కోర్టులో ఉంటాయి ఆల్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జీవోస్ ఇష్యూడ్ బై ది బ్యూరోక్రాట్స్ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఐఏఎస్ ఆర్ ది లెజిస్లేటర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ అ కోర్ట్ నౌ రైట్ బికాస్ కోర్ట్ సేస్ వాట్ వాట్ ఎవర్ ద జీవో యూ ఇష్యూడ్ ఇట్ ఈస్ అ కాంట్రడిక్టింగ్ విత్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ప్రియాంబుల్ అని చెప్తుంది కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్తుంది మీరు చెప్పండి సార్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ అంటారు మన భారతదేశం యా సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న మీరు సదస్సు లో మీరు
ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటిది అంటే ఈ ఈ ఏజ్ ఓట్లో చాలా స్పష్టంగా ఓటు హక్కు ద్వారా ఓటు హక్కు అంటే కొన్ని చోట్ల కొన్ని దేశాల్లో ఉండవు ఎందుకంటే కొన్ని సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ లేదు కానీ భారతదేశంలో మనకున్నటువంటి రెండు వందల సంవత్సరాలు రవి అస్తమించినటువంటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులు వదిలి వెళ్లేటప్పుడు కలోనియల్ సిస్టమ్ నుంచి మనం డెమోక్రటిక్ గా వచ్చినప్పుడు ఉన్నటువంటి భారతదేశ స్వతంత్ర పోరాటంలో ఒక మేధావిగా ప్రపంచ జ్ఞానిగా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నాయకత్వం ఏర్పడినటువంటి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఒక సువర్ణ అవకాశం ఏంటంటే డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ ఓటింగ్ ప్రపంచంలో భారతదేశాన్ని మీరు చెప్పినట్టుగా అత్యంత అత్యంత గొప్పగా మనం ఈ ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని వర్ణిస్తూ ఉంటాం కానీ సంహో అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది అరవై ఐదు సంవత్సరాలు మన తల్లిదండ్రులకు వచ్చిన మన పిలుస్తుంటే ముసలాళ్ళు అయిపోయారంట మనకు మన రాజ్యం మన ఇది కూడా మన స్వతంత్రం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ ఓల్డ్ అయినా మార్పు లేదు భారతదేశం ఈ రోజు కూడా ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం ముప్పై కోట్ల మంది ఒక పూట అన్నంతోనే జీవిస్తూ ఉన్నారు ప్రపంచ లెక్కల కోసం వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం తీసుకున్నట్లయితే మలేరియా తోటో టీబీ తోటో క్యాన్సర్ తోటో కాకుండా ఆకలితో ఎక్కువ మంది చచ్చిపోతున్నట్టుగా వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు అంటే భారతదేశం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు నిరక్షాస్త ఈ రోజు కూడా మన అక్షరాస్తను అరవై ఎనిమిది శాతాన్ని దాటలేకపోయాం ఈ రోజు కూడా గ్రామాల్లో అట్రాసిటీ యాక్ట్ అట్రాసిటీ కేసులు జరుగుతా ఉన్నాయి అనేకమైన సందర్భాల్లో దాడులు జరుగుతా ఉన్నాయి కానీ సరైనటువంటి ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఎవాల్వ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం దీనికి కారణం లెజిస్ లెటర్స్ ఎవరైతే ఎన్నుకోబడ్డారు వాళ్ళు ఆస్తులు పెంచుకున్నారు ఎవరైతే ఎన్నుకోబడ్డారు వాళ్ళు మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా తిరిగి ఎలక్షన్ ఎలక్ట్ అయ్యి రావాలో దానికోసం ఏమి ఒక ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ లాగా డబ్బులు పెట్టి ఓట్లు కొని మనం రావచ్చు అనే ఒక నూతన పద్ధతిని ఎంచుకుని మనం భారతదేశంలో మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ ఓటు ఇది దీనికి ఒక విలువ ఉంటుంది ఈ విలువ ద్వారా ఈ దేశాన్ని మార్చుకోవచ్చు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని మనం మార్చాల్సిన అవసరం ఉందనే బాధ్యత నుంచి తప్పుకుని అరవై ఐదు సంవత్సరాలు గడిపేశారు కొత్తగా పబ్లిక్ పాలసీ కావాల్సింది పోస్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లీడర్షిప్ అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే మనకి స్వతంత్రం రావటం ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈ రోజు ఒక సునామీ రావటం ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒక సైక్లోన్ రావటం ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించిన తర్వాత పొలిటికల్ వ్యాక్యూమ్ ఏర్పడటం ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ నుంచి ఎమర్జ్ అవుతున్నటువంటి ఒక నూతన నాయకత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఉదాహరణ దీన్ని ఎక్కడ ఉదాహరించడం జరిగింది లుక్స్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ వాస్ సబ్జెక్ట్ యూ విల్ కంటిన్యూ దిస్ బిఫోర్ దాట్ యూ విల్ టేక్ ఎ కాల్ అండి వికీ కాల్ చేస్తారు మలేషియా నుంచి వికీ గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ వికీ హరి గారు హలో అండి హౌ యూ సార్ ఫైన్ సార్ మీరు బాగున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ జూపుడి గారు స్టూడియోస్ లో మాట్లాడతారు ఫస్ట్ మీతో వన్ మినిట్ మాట్లాడతాను సార్ తర్వాత పార్థో మాట్లాడతాను చెప్పండి చెప్పండి సార్ సార్ మీ యాంకరింగ్ చాలా బాగుంటుంది సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సార్ మా టెన్ మెంబర్స్ లో మాకు మా సెక్షన్ లో ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ లో థ్యాంక్ యూ సార్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టు ఇదో గుడ్ టు హియర్ ప్రభాకర్ గారితో మాట్లాడు సార్ మా ఫ్యాన్స్ అంతా లైక్ చేస్తారు సార్ మిమ్మల్ని రైట్ సార్ మాట్లాడండి సార్ ప్రభాకర్ గారితో మాట్లాడు సార్ ప్రభాకర్ గారు నమస్తే సార్ యా నమస్కారం అండి బాగున్నారా బాగున్నారు సార్ మీరు ఫైన్ ఫైన్ అండి ఏంటి సార్ ఇక్కడ జగన్ గారు ఎప్పుడు వస్తారు బయటకు వస్తారా సార్ చాలా బాధగా ఉంది లాభం చెప్పడం వల్ల యా వస్తారు త్వరలో వస్తారండి ఈ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి మార్పులు కొన్ని చూస్తూనే ఉన్నారు సుప్రీం కోర్టు లో ఇందాక టీడీపీ నుంచి ఒక ఒక కల్పన అనే అమ్మాయి కూడా మన వైఎస్ఆర్ పార్టీలో వస్తుందని చెప్పి హెడ్ లైన్స్ లో వస్తుందండి కరెక్ట్ అయినా అది యా కల్పన గారు పోలింగ్ బ్యూరో మెంబర్ అండి టీడీపీ లో కృష్ణా జిల్లా నుంచి ఆవిడ చాలా సీనియర్ మోస్ట్ నాయకురాలు అంటే ఏమవుతుందంటే ఇటీవల జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో దాదాపు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో వచ్చిన ఎన్నికలు మొన్న ప్రత్యక్షంగా పశ్చిమ ఎన్నికల్లో అంతకుముందు కడప పులివెందల కొవ్వూరు ఎన్నికల్లో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా దారుణంగా విఫలమైనటువంటి విధానం ఎందుకంటే పాలక పక్షం తోటి కాంగ్రెస్ తోటి కలిసిపోయి ఇద్దరు కుమ్మక్కాయి వాళ్ళు చేసి ఏదో ఒక విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎదుర్కోవటం కోసం మన ఇద్దరు ఏమైనా సరే అతను ఓడించాలనే ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచనకు వచ్చారో వాళ్ళు ఓడిపోతూనే ఉన్నారు దీన్ని తెలుగుదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు కానీ లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు కానీ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ పోలిట్ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు కానీ వీళ్ళందరూ చాలా స్పష్టంగా ఇలాంటి నాయకత్వం మనకు అవసరం లేదు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ అడ్జస్ట్ అయిపోయి అసలు కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగా పుట్టినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ తోటి మళ్ళీ కలిసిపోయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నియంత్రించాలని ప్రజలేమో
కల్పన గారు వీళ్ళందరూ కూడా వంద ఎవరిని వస్తున్నటువంటి విధానం అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలా తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకున్నటువంటి విధానాలు తెలుగు కాంగ్రెస్ తోటి కుమ్మక్క అయిపోయి కాంగ్రెస్ గెలిచినా తెలుగుదేశం గెలిచినా మన ఇద్దరు ఎవరో ఒకరు గెలవాలి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రం గెలవకూడదు అని దారుణమైన సందేశం భారతదేశ రాజకీయాలు ఇప్పుడు లేదు పాలకపక్షం విఫలమైతే ప్రతిపక్షం గెలుస్తుంది కానీ ప్రతిపక్షం పాలకపక్షం కుమ్మక్క అయినటువంటి విధానం ఎక్కడ ఇది విచిత్రమైన పరిస్థితి దీన్ని జీర్ణించుకోలేని నాయకులు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండటం కష్టం నాయకత్వం సరిగా లేదు ఈ నాయకత్వం నమ్ముకుంటే మనం కూడా ఇబ్బంది పడతామని వాళ్ళు దాన్ని వదిలేసుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో రావటం జరుగుతా ఉంది మేడియర్ థ్యాంక్ యూ గారు కాల్ చేసినందుకు అఫ్జల్ కాల్ చేస్తున్నారు కువైట్ నుంచి అఫ్జల్ గారు నమస్తే అండి అఫ్జల్ గారు హలో అఫ్జల్ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి చూపుడి ప్రభాకర్ గారు ఉన్నారు సాక్షి స్టూడియోస్ లో మాట్లాడండి నమస్తే సార్ ఇప్పుడు కొత్త కొత్తగా వేరే వేరే పార్టీల గురించి ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు సార్ మీరు మన పార్టీ ఎట్టి పరిస్థితుల గెలిచింది కదా ఎవరు పెట్టినా గెలుస్తారు సార్ వీళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ వేరే పార్టీలో మళ్ళీ జంప్ అయ్యి ఇలా చేస్తారు కదా సార్ ఎందుకు సార్ ఇలా చేస్తున్నారు అఫ్జల్ గారు మనం తీసుకోవటం అంటే ఇక్కడ ఏదో మనం మనకై మనం వాళ్ళని రేతికి రమ్మని తీసుకున్నట్టు కాదు ఆయా రాజకీయ పార్టీల్లో వాళ్ళు ఏమాత్రం ఇక్కడ లైఫ్ లేదని భావించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అభిమానంతో రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద ఉన్న అభిమానంతో ఈటితోనే కాకుండా ఈ రాష్ట అభివృద్దిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక విజయంతో ఉన్నాడు ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించడం కోసం ఈ రాష్ట్రంలో పేదరికాన్ని ఈ రాష్ట అభివృద్దిని ఈ రాష్ట సంక్షేమాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆలోచనని తీసుకెళ్లడం కోసం సిద్దపడుతున్న వ్యక్తి కాబట్టి కొత్త వాళ్ళొచ్చినా మీరు అన్నట్టుగా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిలబెడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ పేరు ఆయన పేరు చెప్తేనే గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ రోజులు అయినప్పటికీ కూడా కొత్త వాళ్ళు వస్తారు కొత్త వాళ్ళతో ఉన్నటువంటి రాజకీయ సీనియర్ నాయకులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మేము మేము వస్తాం అన్నప్పుడు మనం రిజెక్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఆ విధంగా వాళ్ళని మనం ఇన్వాల్వ్ చేస్తా ఉన్నాం రైట్ అఫ్జల్ గారు థ్యాంక్స్ అండి కాల్ చేసినందుకు సార్ ఇందా చెప్పండి సార్ పొలిటికల్ వ్యాఖ్యం గురించి మాట్లాడాను ఆ సదస్సులో అని చెప్పారు యా ఇక్కడ నేను కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి ఇండిపెండెన్స్ రావటం ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ అది ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఒక సునామీ కానీ లేకపోతే ఇంకోటి కానీ ఒక భూకంపాలు కానీ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ లో లీడర్షిప్ ఏ విధంగా పనిచేయాలి ఇమ్మీడియట్ గా అటెండ్ కావటం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ద కోస్టల్ బెల్ట్ కొంతమంది కలెక్టర్స్ చాలా ట్రెమెండస్ వర్క్ చేస్తారు కొంతమంది సరిగా యాక్ట్ చేయలేకపోవచ్చు ప్రజలు ఏం చేస్తారంటే కలెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా ధర్నా చేస్తారు లేకపోతే వద్దని కోరతారు ఇలా ఈ కలెక్టర్ కావాలని ఎందుకు ఎందుకంటే డెసిషన్ మేకింగ్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది డెసిషన్ మేకింగ్ ఎప్పుడు కూడా థింక్ అబౌట్ ద పీపుల్ లోకల్ పీపుల్ ఆ క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వచ్చినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించిన తర్వాత వచ్చిన లీడర్షిప్ ఇక్కడ సరిగా లీడర్షిప్ లేదు కాబట్టి లీడర్షిప్ వ్యాఖ్యం ఉంది కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే ఓదార్పు యాత్రకు వచ్చారో నిరంతరం రెండున్నర సంవత్సరాలుగా ప్రజల్లో ఉన్నాడో ప్రజలందరూ కూడా భావించి ఒక నమ్మకంతో ఏ సీరీస్ ఏ మ్యాన్ హూ కెన్ ట్రస్ట్ అనే దాని మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్మటం జరిగింది అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో సమ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ నుంచి ఎదిగినటువంటి ఒక నాయకత్వం ఇలాంటి నాయకత్వాలు రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వస్తే పబ్లిక్ పాలసీని ఏ విధంగా చేయాలి ఎస్ దర్ ఇస్ ఏ సెయింగ్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ దేశానికి స్వతంత్రం ఇచ్చిన ఐ మీన్ రాజ్యాంగం ఇచ్చినప్పుడు ఒక అంశం చెప్తాడు రెండు వందల సంవత్సరాలు పరిపాలించిన బ్రిటిష్ వాదులు ఈ దేశంలో ఒకసారి ల్యాండ్ సర్వే చేశారు అంతకుముందు ల్యాండ్ అంతా కూడా ఒక ఫీడల్ చేతుల్లోనో లేకపోతే భూస్వాముల చేతుల్లోనో లేకపోతే కొంతమంది సంస్థాన దీసుల చేతుల్లోనో ఉండేది కాబట్టి ల్యాండ్ సర్వే జరగాలి ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ కావాలి ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ కాకపోతే గొడవలు వస్తాయి ఉపయోగాలు వస్తాయి అనేకమైన పోరాటాలు వస్తాయని చెప్పాడు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ ల్యాండ్ ఎవరైతే లేదో దయచేసి ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమన్నారు కానీ ఇది సరిగా జరగలేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఒక ఐదు లక్షల ఎకరాలని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం కానీ అది నిరుపయోగమైన కొంతమంది సరిగా వాడుకోలేదు కొంతమంది జరిగాయి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాస్ట్ టైం జరిగిన ప్లేన్ లో చాలా స్పష్టంగా భూమి లేనటువంటి ప్రతి పేద కుటుంబానికి కనీసం ఒక ఎకరా భూమిని ఇస్తాన్నాడు చదువుకోవడానికి సిద్దంగా ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని పుట్టించిన తల్లిదండ్రులకి తల్లికి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వెయ్యి రూపాయలు మీ పిల్లల్ని బడికి పంపిస్తే ఇస్తానన్నాడు అంటే ఇది ఏ విజనరీ లీడర్ దీన్ని ఒక రకంగా మనం పొలిటికల్ రిఫార్మేషన్ అని చెప్పచ్చు హండ్రెడ్ పర
ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద లేడీ నీడీనెస్ ఇవన్నీ తీసుకుని కన్సిడర్ చేసి చేయాల్సిన ఈ మధ్య విడుదలైన జీవోలకి ఎలాంటి శాంకిటీ ఉందని చెప్పొచ్చు ఇది చెప్పే ముందు మనం కాలం తీసుకున్నాం షేక్ అలీబా కాల్ చేస్తున్నారు కువైట్ నుంచి షేక్ అలీబా గారు నమస్తే అండి అలీబా గారు నమస్తే మాట్లాడండి సార్ జూపుడి ప్రభాకర్ గారితో మాట్లాడండి నమస్తే సార్ ప్రభాకర్ సార్ నమస్తే అలీబా సార్ బాగున్నారా సార్ నాకు రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు మొదట రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు బతుకున్నప్పుడు మన బాగున్నారు సార్ మన సూర్యుడు ఎప్పుడు ఎంతమడి ఉంటాను కదా సార్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఎంతమడి సూర్యుడు ఈ నడమన అతను లేడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమన్నా అతనికి లోపర్చుకొని ఏమన్నా సాక్ష్యాలు తారుమారు చేస్తారని ఏమన్నా పెట్టుకున్నారా ఎట్ల నాకే కొద్దిగా అనుమానం ఉంది సార్ పూర్వంగా ఎందుకంటే అతను రాజశేఖర్ రెడ్డి ఎందుకల చాలా లెక్క సంపాదించాడు సార్ తను చాలా లెక్క సంపాదించున్నాడు ఈ ఆధారాలు సా ఉన్నాయి మా దగ్గర ఏ ఇంకోటి సార్ ఇప్పుడు కేజీబీజీ గ్యాస్ లో గ్యాస్ మన రాజ్ మన వైఎస్ఆర్ గారి ప్రభుత్వం వస్తే ఈ కేజీబీజీ రిలయన్స్ వన్ గ్యాస్ తీసుకోవాలా సార్ ఇది ముఖ్యం మనకు ఎందుకంటే ఇది మనకు కరెంటు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు కావాల్సినంత కరెంట్ ఉంది సార్ మనకు గ్యాస్ తో ఈ గ్యాస్ మనం తీసుకోవాలి సార్ మన ప్రభుత్వం వస్తే నేను సార్ దీని గురించి చెప్పండి సార్ ఓకే అలీవే గారు ముందు మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు కనపట్టలేదు అంటే చాలా మంది కనపట్టలేదు ఇప్పుడు ఆయన ఒకటే కాదు ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి చాలా మంది వ్యక్తులు గాని లేకపోతే నాయకులు గానీ ఈ రోజు లేరు కొత్త లీడర్షిప్ గానీ కొత్త అభిమానులు నిజమైనటువంటి అభిమానులు ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కనపడుతూ ఉన్నారు రెండోది మీరు అడిగినటువంటి కేజీబీ గ్యాస్ కానీ అది లేకపోవటం ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా రాష్ట్రంలో సరైనటువంటి దూరదృష్టి కలిగినటువంటి నాయకత్వం లేకపోవటం ఇలాంటి ఒక అధికారం ఒకటే కాదు అధికారంతో పాటు మనకున్నటువంటి అనేకమైన అంశాలని ప్రజలకి దగ్గరగా తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది దట్ దట్ విల్ బి ద ట్రూ లీడర్షిప్ అలీబా గారు మీరు అడిగినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నేను ఇటీవల జనీవాల దాదాపు పదిహేను రోజులుంటే బిల్లుని సార్ అక్కడ ఒక్క ఒక్క సెకండ్ కూడా కరెంట్ పోలేదు నేను అడిగాను అసలు మా దగ్గర పవర్ కట్ ఉంది హౌ అబౌట్ ఇన్ యూర్ కంట్రీ అంటే అసలు మాకు పవర్ కట్ అనేది తెలియదు అన్నారు ఈవెన్ వన్ సెకండ్ కానీ మన దగ్గర ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై గంటలు కరెంటు పోతుంది నాలుగు గంటలు అప్పుడప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఈ దశ ఎందుకు ఉంటుందంటే మనకు సరైనటువంటి విజన్ లేకపోవటం సరైనటువంటి కమిట్మెంట్ లేకపోవటం ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ ఫాల్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇట్స్ టోటల్లీ ఫాల్ట్ ఆఫ్ ది లీడర్స్ అండ్ ఫాల్ట్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ పీపుల్ అండ్ బ్యూరోక్రాట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా చేయలేని పని వీళ్ళందరూ చేయాలనుకున్నా చేయలేకపోవటానికి ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవన్నీ లేనటువంటి దేశాలు మన దగ్గర కనపడతా ఉన్నాయి చాలా స్పష్టంగా కానీ భారతదేశం ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రోజు తను అక్కడ ఎక్కడో కోవైట్ లో ఉండి ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరెంట్ గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నాడు ది రీజన్ నెంబర్ వన్ మనకి గెయిల్ గ్యాస్ ఇంతకుముందు అది గుజరాత్ తీసుకెళ్లిపోయారు అదేవిధంగా మనకి రిలయన్స్ వచ్చింది రిలయన్స్ దగ్గర గొడవలు వచ్చాయి హూ ఈస్ దిస్ రిలయన్స్ హూ ఈస్ దిస్ గెయిల్ వీళ్ళకి మన దగ్గర ఉన్న రాజమండ్రిలో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ పేషన్ సంబంధం ఏంటి కరెంటు కష్టాల గురించి మాట్లాడుతూ శరద్ పవార్ సమక్షంలో ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు పవర్ పోయిందండి అర్థం చేసుకోవాలి దర్ ఇస్ ఎ పవర్ నో పవర్ రైట్ అలా ఉంది కదా చీఫ్ మినిస్టర్ రైట్ అండ్ కాలర్ కృష్ణ కాలింగ్ ఫ్రమ్ న్యూయార్క్ అండి కృష్ణ గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ మాట్లాడండి సార్ జూపుడి గారు నాకు మాట్లాడి బాగున్నాను సార్ జూపుడి గారు యా బాగున్నాం కృష్ణ గారు మీరు బాగున్నారా బాగున్నానండి యా థ్యాంక్ యూ ముందు సాక్షి తేకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి మీతో మాట్లాడడానికి ఇలా ఏర్పాటు చేయడానికి సార్ కిట్కోప అంటున్నారు కదా ఇచ్చిన ఇరవై ఆరు రోజు జీవన్ తప్పించుకోకున్న జగన్ గారి గురించి ఇలా వేధించడం చాలా తప్పుగా అనిపిస్తుంది సార్ యా అవును అవును కృష్ణ గారు అయితే మీరు మీరు అన్నట్టుగా ఆ జీవోల కథ కూడా తొందరలో తేలబోతా ఉంది ఈ ఆరుగురు మంత్రులు తర్వాత ఎనిమిది మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు గవర్నమెంట్ లాయర్ ని పెట్టి ఈ జీవోలు మేము ప్రభుత్వం కోసం ఇచ్చాం పేదల కోసం ఇచ్చాం అభివృద్ది కోసం ఇచ్చాం సంక్షేమం కోసం ఇచ్చాం ఏ వ్యక్తుల కోసం ఇవ్వలేదని వాళ్ళు చెప్పబోతా ఉన్నారు అలాంటప్పుడు ఇది రాష్టం కోసం ఇచ్చినప్పుడు అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొవ్వుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి కోసం ఇచ్చినట్టుగా దాన్ని ఆ లెక్క పక్కెళ్లిపోతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఇబ్బంది పెట్టడం కోసం చేసినటువంటి అంశంగా రాజకీయ కక్షలుగా దీన్ని భావిస్తారు అది తేలాల్సిన అవసరం ఉంది ఖచ్చితంగా అది ఆ విధంగానే వస్తుంది సీబీఐ కూడా మాకు ఎక్కడ కిట్ ఒకో కనపట్టలేదనే ఆలోచనలోకి సీబీఐ కూడా వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు
మనం స్వతంత్రంగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది టు రిఫైన్ అవర్ కంట్రీ టు రిఫైన్ అవర్ డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అలా కాకుండా మా చెప్పు చేత మాకు తెలియకుండా ఏం జరగకూడదు అనుకునే లీడర్షిప్ ఎక్కడైతుందో హిపోక్రటిక్ గాని లేకపోతే ఇలాంటి దుర్మార్గమైన లీడర్షిప్ ని ప్రజలు సహించే అవకాశం అది ఏ పార్టీ అయినా సరే ఈ టేక్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ కమ్యూనిస్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి దీన్ని ఖచ్చితంగా ప్రజలు సహించరు వ్యక్తులు సహించరు కాబట్టి డెమోక్రటిక్ గా థింక్ చేస్తున్నటువంటి విధానం ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో వస్తా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద క్విట్ ప్రోకో లేదు అని సిబిఐ ఈ జీవోలన్నీ కూడా ప్రభుత్వం కోసమే ఇచ్చామని సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్లి చెప్పినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఖచ్చితంగా చాలా స్పష్టంగా ముంచంలాగా బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి రైట్ అనేది కాల్ మహేశ్వర్ రెడ్డి బహిరం నుంచి కాల్ చేస్తారు నమస్తే అండి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు నమస్కారం సార్ నేను ప్రభాకర్ రావు సార్ మాట్లాడాలండి సార్ సార్ మహేశ్వర్ రెడ్డి సార్ మాది పులివెందుల దగ్గర ఒక చిన్న పల్లెటూరు చాలా రోజుల నుంచి నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకున్నాను చాలా మందిని పెద్ద పెద్ద నాయకులు కానీ ఎప్పుడు నాకు అవకాశం రాలేదు ఈ రోజు మీ పార్టీ మీ పార్టీ అంటే కాదు మీ పార్టీ కాదనుకో మన పార్టీని ఒక పరస్పర స్ఫూర్తిగా అడుగుతున్నాను మీరు చెప్పగలుగు చెప్పండి సమాధానము ప్రశ్న ఏంటంటే వింటున్నారండి వింటున్నాను సార్ వింటున్నాను ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ అంటే ఎవరికి ఒక భావన అంటే చెడు భావన కానీ లేకపోతే అనగదే భావన కానీ ఒకప్పుడు ఉండేది సార్ నేను చిన్న పిల్లోడిగా ఉన్నప్పుడు మా విలేజ్ లోనే చూసేవాడిని అంటే చెప్తున్నాం కాదు కానీ బ్యాక్వర్డ్స్ ని కొంచెం చిన్న చిన్న చూసేవాళ్ళు కానీ మేము ఎప్పుడైతే టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఫర్దర్ గా కొంచెం పుల్లవెల్ టౌన్ కు వచ్చేటప్పటికి అక్కడ అటువంటి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఏమి లేదు సార్ అటువంటివి ఏమి లేదు కానీ మేము అంటే మా ఫాదర్ కానీ రెండు ఎకరాలు ఎకరాలు కానీ కనీసము తిండి కూడా ఫీజు కట్టలేని స్థితిలో కూడా ఉన్నాం సార్ మేము ఎందుకంటే కట్ అయినట్టుంది కట్ అయినట్టుంది ప్రసన్న కాల్ చేస్తున్నారు అబుదాబి నుంచి ప్రసన్న గారు నమస్తే అండి ఆయనకి మనం సమాధానం చెప్పొచ్చు చెప్పండి సార్ బిఫోర్ వి టేక్ ద కాల్ ఏఆ మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు మీరు అన్నట్టుగా మీ ఊర్లో ఎస్సీ ఎస్టీలు మీలో ఆ క్యాస్ట్ విజం గానీ లేకపోతే మీ దగ్గర అంటరానితనం గానీ లేదని మీరు చెప్తా ఉన్నారు మీరు చిన్నప్పుడు ఉంది కానీ తర్వాత తర్వాత వెళ్ళిపోయిందండి చాలా సంతోషం అండి మంచి పరిణామం చెప్పండి మంచి పరిణామం కూడా మీ ఊర్లో ఆ విధంగా లేకపోవటం మంచిది అందరూ కలిసి మెలిసి ఉండడం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కానీ భారతదేశంలో కానీ కులం అనేది ఒక సత్యం ఈ కులం రక్కసి కోరల్లో చిక్కున్నటువంటి అనేక మంది నాలాంటి వాళ్ళు కూడా కానీ ఈ రోజు వరకు కులం ఈ పునాదులు లేకపోతే కులం లేదు అని చెప్పడానికి ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నది ఖచ్చితంగా కులం ఉన్నది ఖచ్చితంగా అంటరానితనం ఉన్నది ఖచ్చితంగా వెనుకబాటుతనం ఉన్నది అయితే గౌరవం అంటామా డిపెండింగ్ అప్ ది సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నాకు అంటరానితనం ఈ రోజు ఉండకపోవచ్చు కానీ ఊర్లో ఉన్నటువంటి చాలా గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి చాలా మంది పెత్తందారులు ఉన్న చోట ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చేతులు కట్టుకుని నిలబడాల్సిందే వాళ్ళ మంచాల మీద కూర్చోడానికి వీలేదు అరుగుల మీద కూర్చోడానికి లేదు ఒక చోట ఒక కప్పులో కాఫీ తాగడానికి లేదు రెండు కప్పులు సిద్ధాంతం కనబడుతుంది రెండు గ్లాసులు సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి వీటన్నిటిని మీ ఊర్లాగా చేయాలనేది నా కోరిక మీ నిజంగా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది వెన్న మీరు అక్కడికి ఎక్కడికో అమెరికా ఎక్కడికో ఎక్కడి నుంచో మాట్లాడుతుందని అనుకుంటాను మీరు ఆ దేశంలో మన భారతదేశంలో లాగా మీరు చూడరు అనుకుంటాను ఎందుకంటే అక్కడ ఉండదు అలాంటి సిస్టమ్ కాబట్టి మీరు కోరుకున్నటువంటి క్యాస్ట్ పోవాలని అది ఉండకూడదని సమానత్వం కావాలని మీలాగే నేను కోరుకుంటున్నాను మీరు మేము అందరం కలిసి దానికోసం ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ ప్రసన్న లైన్ లో ఉన్నారండి ప్రసన్న గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ నేను దూపడానికి మాట్లాడచ్చు సార్ మాట్లాడండి సార్ ప్రసన్న గారు మాట్లాడండి నేను వేదిక నుంచి హలో నమస్తే దూపడానా యా నమస్తే ప్రసన్న అన్న మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు మర్డర్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు జగన్ గారిని ఇప్పుడు మామూలుగా జగన్ గారిని మామూలుగా ఈ మర్డర్ కి సంబంధించి సీఎం అయిపోతే బయట తీసుకొస్తాడని అన్న వీళ్ళు కావాలని ఇప్పుడు ఏంటంటే సజీ కాంగ్రెస్ కావాలని లోపల పెట్టించారు కదా అన్న అవును ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు జగన్ గారు లోపల ఉన్నా కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎవరు ఆపలేరన్న అవును అవును ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన విజయం గారు ఉన్నారు వాళ్ళ చెల్లు ఉన్నది ఇప్పుడు ఏదేమైనా కానీ రెండు వేల పద్నాలుగుకి ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ రాజకీయం ఇప్పుడు మనకి గవర్నమెంట్ మనది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంటది 
అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ బొత్త సత్యనారాయణ ఏంటి ఇప్పుడు సీఎం ఏంటి ఇప్పుడు మొన్న కోల కృష్ణ కూడా ఇప్పుడు వచ్చి ఇలా చంద్రబాబు నాయుడు ఎలా చేస్తారు నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడు అంటే దానికి అసలు అత్త పక్క లేదు దానికి ఒక కనీసం దాని మీద ఏ విధమైన న్యూస్ కూడా మనం చూపలేదు అన్న ప్రసన్న గారు క్లుప్తంగా అడగండి ఏమడగా తెలుసుకున్నారు ఏంటన్నా మీరు క్లుప్తంగా అడగండి ఏమడగా తెలుసుకున్నారు జుప్పుడి గారు కొంచెం త్వరగా చెప్పండి అమ్మా అబ్బాయి అబ్బాయి ఏం కాదన్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు జగన్ గారిని ఏ విధమైన అరెస్ట్మెంట్ చేసి ఇలా జైల్లో ఉంచినా కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మాత్రం రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలో రావటం రానివ్వకుండా ఎవరు చేయలేరన్నా ఓకే ఓకే ప్రసన్న చాలా మంచి ప్రశ్న మీరు మీకున్నటువంటి ఆలోచన రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నిక జరిగితే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది దానిలో ఏమాత్రం తిరుగులేదు మీ ఆశావాదానికి మీకున్నటువంటి ఒక నమ్మకానికి నిజంగా ధన్యవాదాలు సార్ చూస్తున్నారు ప్రజల్లో ఏ విధమైన కన్సర్న్ ఉందో ఇప్పుడు చూస్తుంటే కనుక జగన్ గారు జైల్లో ఉన్నప్పటికీ చాలా మంది నేతలే కానివ్వండి వివిధ రకాల పార్టీ నుంచి వచ్చేస్తున్న వాళ్ళు కానివ్వండి డైరెక్ట్ వెళ్లి జైలుకి వెళ్లి కలుస్తున్నారు సో దీన్ని జగన్ కు క్రెడిబిలిటీ అనేది చూడకుండా దాన్ని వక్రీకరించి లీడర్లందరూ ఇప్పుడు జైలు చుట్టూ తిరుగుతున్నారని కమెంట్ చేయడం కాంగ్రెస్ నేతలు దీన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏ అంటే భారతదేశ పార్లమెంటరీ రాజకీయ సిస్టమ్ లో ఏ పెక్యులర్ సిస్టమ్ ఈ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మిగతా రాజకీయ అపోజిషన్ లో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీ నాయకులు అధికారంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు స్వయానే ఎమ్మెల్యేలు వెళ్లి మీకు అండగా మేము ఉంటాం మా పదవి ఉంటే ఎంత పోతే ఎంత మేము ఎవరికి భయపడదలుచుకోలేదు మీకు అన్యాయం జరిగింది అనే ఒక భావన చెట్టు ముందుకు వస్తా ఉన్నారు భారతదేశంలో ఇందిరాగాంధీ గారిని ఒకసారి జైల్లో పెట్టారు కానీ తర్వాత ఎన్నికలు జరిగితే గెలిచింది ఆవిడ అదేవిధంగా జార్జి ఫెర్నాండెస్ ని జైల్లో పెట్టారు ఎన్నికలు జరి ఆయన నిలబడితే గెలిచాడు తరిమిల నాగిరెడ్డి గారిని ఎన్నికలు జైల్లో పెట్టారు గెలిచారు మేము చాలా మంది చెప్తారు కానీ గోండాలను పెట్టారు వాళ్ళు గెలిచారు ఆయన నేను గోండాల దగ్గరికి ఎలదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎలా గెలుస్తారో వాళ్ళు ఎందుకు పెడతారో తెలుసు కానీ ఒక స్వాప్నికుడు ఒక విజన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నేను చెప్పినటువంటి ముగ్గురు కూడా ఇందిరాగాంధీ సామాన్యమైన నాయకురాలు కాదు అదేవిధంగా జార్జి ఫెర్నాండెస్ భారతదేశాన్ని అంత ముందు అంత ఆయన ఉన్నటువంటి అనేకమైన రాజకీయ పార్టీలు చాలా స్పష్టమైనటువంటి లైన్ గీసి మాట్లాడినటువంటి ఒక కార్యకర్త లాగా మంచి నాయకుడుగా ఉండేవాడు ఒక తరుమల నాగిరెడ్డి చాలా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకులు వీళ్ళందరూ కూడా విప్లవ పార్టీ సిద్ధాంతపరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు జైల్లో ఉంటే ఎన్నికలు జరుగుతున్నటువంటి వారం రోజులు పదిహేను రోజులు ముందు తీసుకొచ్చి మీరు జైల్లో పెడితే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎంత తెలివైన వాళ్ళు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎంత నమ్మకాన్ని పెంచుకున్నారు నిజంగా నాయకులైతే కొంతమంది పారిపోయారు కానీ కొంతమంది అయితే అనేక విధాలుగా మాట్లాడే ప్రజలు మాత్రం ఎక్కడ చెక్కు చెదరలేదు నేను చూశాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో గోదావరి యాత్రలో కానీ లేకపోతే అనేకమైన బహిరంగ సభల్లో కానీ ఈ రాష్ట్రాన్ని నాలుగైదు సార్లు తిరిగిన క్రమంలో ప్రతి పేదవాడు కూడా ఏ విధంగా బాధపడ్డాడు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శిస్తూ ఉంటే తనని విమర్శించినట్టుగా బాధపడ్డారు చాలా మంది ఆయనకి డెబ్బై గదులు ఉన్నాయంటే కానీ డెబ్బై గదులు ఉన్న వ్యక్తి రెండున్నర సంవత్సరాలుగా మా గ్రామంలో ఎందుకు పడుకుంటున్నాడు మేము పెట్టిన అన్నం ఎందుకు తింటున్నాడు మా బాత్రూమ్ లో అతను ఎందుకున్నాడు మా మంచం మీద ఎందుకు పడుకున్నాడు మాతో ఎందుకు గడిపాడు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకుని ఎస్ హీర్ ఇస్ ఎ మ్యాన్ హు కెన్ ట్రస్ట్ అని నమ్మకం కలిగినట్టు ఒక నాయకుడు అందుకే అతను అన్నట్టుగా అనేకమైన రాజకీయ పార్టీ నాయకులు ఆయా రాజకీయ పార్టీలో పదవి ఉంటే రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుందేమో ఇది ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే అన్న భావనకు వచ్చేసి ఇతను తోటి ఉంటే కొంతకాలం మన రాజకీయాల్లో సేవ చేసిన మార్గాన్ని ఎంచుకుని వచ్చారు ఇంతకుముందు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏర్పడుతూ ఉంది కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చాలా స్పష్టంగా ఈ రోజు నేను వెళ్లాను జైల్లో ఆయన ఉన్నప్పుడు జైలు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఎంత నిభ్రంగా ఉన్నాడంటే నేను అడిగాను ఏవైనా ఇబ్బందులు అంటే ఏది లేదన్నా దేవుడు ఎలా చేస్తాడు దేవుడి మీద మనకు నమ్మకం ఉంది కుట్రలు కుతంత్రాలు ఎంతకాలం ఉంటాయి మన జీవిత కాలం వీళ్ళు జైల్లో పెట్టగలరా ప్రజలు మనకి ఇచ్చిన తీర్పు ఏంటి చాలా నిబ్బరంగా మాట్లాడాడు ఆయనకి టైం ఉన్నప్పుడు చదవమని నేను రాబిన్సన్ రాసినటువంటి ఒక లీడర్ హూ డోంట్ హ్యావ్ ది టైటిల్ అనే ఒక పుస్తకం ఇచ్చాను అదేవిధంగా మ్యాక్సిమం గోర్కి రాసిన అమ్మా నేను ఒక నవలు ఇచ్చాను డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జీవి చరిత్ర ఈవి చెన్నయ్య గారు రాసిన పుస్తకం ఇచ్చాను చాలా ఆనందపడ్డాడు చౌత్ మేబీ ఈ మేబీ రీడింగ్ ఒక నాయకుడికి ఒక ఒక అద్భుతమైనటువంటి టైం కానీ లేకపోతే ఎవాళ్లు కావటానికి ఉన్నటువంటి అనేకమైన మార్గాలు కానీ ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలు గోడల మధ్య ఉండవచ్చు కానీ జైలు గోడలను కూడా దాటి
not for the Russia candidate, not for the Exo Jadani, Prabutum and Scotica Nila Tilgani Prabutu and Kalachan Goste, Jagamohan Edgar Kuya, Kalinchan and Manasikum and Avedra Kani, Waka Victor of Kutumani, Karachi Rampana Vitana, Tisko Chivogala, Kolpen Akulimiru, Kolpen and Manasika, then a Motanagota Baran in Manas with Terim Sagama, and the Ilan to Kutulu Napurkoda, Chalaman the Naikuru, Jili Kelly, Athanto Matadi, Mito on Township, Nizamo Alan Tualaki, while Indukos Chalaman Nanotsu. Ia langgar orang kau atlas tenaru, kata swadha perlu tenaru, kan? Nenek tanu kau atlet. Raja kelu aneik mana, semua orang kerjina tu betul orang tu, parti orang tu, emai nak perlu gorda. Waka critical situation lo, waka waka danger zone lo orang tu, waka wakti ni, poy normal orang jail lo orang wakti ni kerawa orang tu, kau tu mungkin singkup perlu, nak gorda je ekran tu kau tu dong, kau tu mungkin bayar perlu, beri orang tu. Kan ikan lah, jangan mohon ni dekana kerawa tu ni, cencer orang jail dekana kuil kereta orang, nerfah inga. मैं उच्चों पत्ते को वाला थलपन नहीं टीवी को वाला थलपन नहीं चप्पे प्रजल निज़म संतोष पड़ता हूँ मैं मेरा ना पॉइंट के एक्सटेंशन का ये पूरा कंट्रोवर्शियल जीवो ले वही तो होना है वाटे लोग कौन दमन दे मंदुर लेकिन न्याय सहाय गवर्नमेंट के प्रतिबंधित शरण वाले दे वो करेक्टिंग वालों दाने समर्थन चुनों का दान तरह दिन वाले ये दिनगा समर्थन चुकुन तरो सो इधी मार्टल डे मुंड मानो इरफान कुवैत किंच कॉल जस्ट मेरा कॉल दिस कुनाले इरफान यार नमस्ते इरफान यार Raut sama Torlo aja sih, tapi don't worry. Torlo aja sih, sorry. Ah aja sih, dead je pula ni kerana, no kacau. Guru Guru orang Emily orang aja sih, sorry dah. Ah Guru orang Emily orang aja sih. Ah aja sih, sorry Guru orang Emily orang aja sih, Guru orang Point Bureau sambil aja sih, sorry. Anu tuh bunduk Krishna Krishna jelah matu kade aja sih, tapi ni je don't worry. Ah no, anu tuh Krishna jelah orang aja sih, sorry. Hei. Saya ingat ni, ini siapa orang yang kanal lakshmi mara ni lalu ni, apa orang ni tu? Ah, siapa kanal lakshmi ni? Jadi lakshmi ni, kanal lakshmi ni orang ni kerumah kita agrikultur minister. Jadi lakshmi ni kerumah, I think kalau ni orang ni tengah tulis tu orang ni. Waktu ni orang beri kanal lakshmi ni tu, ini orang ni kerumah. Right sir, so cepat sir. Kau tu mandi menteri lagi. Nyai sahaya ni beri perbincangan cerita ni, ini dengan garden just call. Jadi Nelur lalu wakak maru mula gramu lalu orang tuan tuan sudah kerja dengan wakak adukit. Nelur je lalu wajib untuk na adukit. Cakap kalau orang ini sahaja orang kerja jorutan itu penting, tetangga ni mertan tu si. Asal jangan mohon ni dekaru, ye ni tengah dini ke baju laut teru. Mana parliamentary system yang cipta orang ni, mana raja swami yang cipta orang ni. Ye deh na wakak jiwa iste cabinet gara. Mana ke yang cipta ni cabinet ni, cakap simple kata orang ni curi jadi. Collective, for any, for any jiwa, for any order. For anything, cabinet is the collective responsibility, not the individual minister. Individual minister is to perform, right. to exercise, right. to administer. Right. And if you don't have to do the moral budget, you don't have to do the right. responsibility. But the responsibility is to do the right. The responsibility is to do the right. On behalf of his 33 ministers. Right. This is called the cabinet responsibility. Right. Collective responsibility of the cabinet. This is what we are talking about. This is what we are talking about. This is what we are talking about. What is the role of the IAS, the Secretary of the Grand Vekti, the Raja Shikri Adhikar, 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 the Raja Shikri Adhikar. The High Court is not the same. The Supreme Court is the Supreme Court. Come on. The Supreme Court is the Supreme Court. Let us give explanation and argument on the look by you know the IAS officer who are responsible to issue the jewels. Then I'm done IAS officer always in a ears and eyes to the minister. Minister may be the layman or educated man. Kani, you can explain to see if he was the only chapel to the IAS. Yes, we are chain and chapel to the minister. He lived there to the pony. You could have raised someone on the other moment to get an elevator quit pro cone. And check the heroes world to Supreme Court in some other which could have come on. Papa, Mantu Lander got a pedo like we may have to get to more of it. Cole but to know my they get a double level. Probably the science and under probably the child tell you again. Yes, in the mother of the slow. I bet my guess among the level. Mark on to go to the other. Can you ever in the night? It is going to heroes. What the month of the key probably to me and the government day. Yes, probably to the one liar. Number to know. Come on. I accept it. Now I welcome it. Then it is covered in court. Right. Rape or guru mantra. You know, when the IAS will be. Prabhupta is in a double third of a gutty liar or nearly. Yes. He is here and he got a pajal question. He is here and he got a pajal question. He is here and he got a pajal question. He is here and he now he is no more minister. Because he has been resigned. Right. But he is here and he is here. He is here and he is here. 
దర్ ఇస్ అప్లై ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక అప్లికేషన్ ఉన్నది అయితే దాని మీద అతను క్యాష్ ఫ్యాక్టరీ అని పెడితే నేనైతే దాని దాని దగ్గరికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఇచ్చినప్పుడు మేము రాష్ట్రం కోసమే ఇచ్చాం జీవోలు మేము రాజశేఖర రెడ్డి గారి పెట్టమంటే సంతకం పెట్టాం గుడ్డిగా మేము చదువుకోలేదు మాకు ఆయన కొడతాడేమో లేదా తిరుతాడేమో దాని మీద చెప్పడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే మీ మంత్రులకు కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి లేకపోతే మీరు ఇంటికి వెళ్లి ఏదైనా వడ్లగాడికి పోవాల్సింది కాబట్టి అది చేయలేదు కాబట్టి యూఆర్ ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్ లేకపోతే ఎవరు ల్యాండ్ మ్యాన్ అని భావించాల్సి వస్తుంది ఈ క్రమంలో రేపు ప్రభుత్వం తరఫున లాయరు సుప్రీంకోర్టు దగ్గర ఇవి ప్రభుత్వం కోసమే ఇచ్చాం ప్రజల కోసమే ఇచ్చాం అని చెప్పినప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా న్యాయ పోరాటం అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు న్యాయ పోరాటం అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్ దాంట్లో ఎలాంటి అవకతవకలు జరగలేదు ఖచ్చితంగా ఈ జీవో ఈ జీవోలో కూడా ఎక్కడ అవకతవకలు జరగలేదు దీనిలో చేతులు డబ్బులు చేతులు మారలేదు లేకపోతే వెనక నుంచి మేము తెర వెనక ఏం జరగలేదు కాబట్టి మా మా అనుసరణలోనే ఖచ్చితంగా జరిగింది కాబట్టి మమ్మల్ని ఇక్కడ నేరస్తులుగా పెట్టడానికి వీలు లేదనేది వాళ్ళ న్యాయ పోరాటం ఒకవేళ అది నిజంగా ప్రూవ్ అయినప్పుడు పరస్పర విరుద్ధంగా జరుగుతున్నప్పుడు జగన్ అరెస్ట్ జగన్ అరెస్ట్ వాళ్ళు ఏ విధంగా సమర్థించుకుంటారు అసలు వాళ్ళకి సేయింగ్ ఉండే అవకాశం ఏమాత్రం లేదు వాళ్ళు ఎట్లా మారతారంటే అక్కడికి ప్రజల దృష్టిలో వీళ్ళందరూ నేరస్తులుగా మారే అవకాశం ఉంది ప్రజల దృష్టిలో వీళ్ళందరూ కుట్రదారులుగా మారే అవకాశం ఉన్నది ప్రజల దృష్టిలో వీళ్ళందరూ నేరస్తులుగా మారే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అమాయకుడైనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఏమాత్రం సంబంధం లేని జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు ప్రజలు మీరు చూడండి ఈ రోజు కరప్షన్ అనే ఒక ఇష్యూ వచ్చింది ఎస్ కరప్షన్ నేను కూడా సమర్థించను ఐ టూ దాన్ని దాన్ని ఖచ్చితంగా దాని మీద పోరాటం మాత్ర నూట తొంభై మూడు దేశాలు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రపంచంలో ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం లేకపోతే న్యూయార్క్ నుంచి తీసినటువంటి ఒక ఎన్జిఓ లెక్కల ప్రకారం నూట ముప్పై రెండవ దేశం భారతదేశం అవినీతిలో అవినీతికి శ్రీశ్రీ అన్నట్టు కాదేది కవితికి అనర్హం అన్నట్టుగా ఈ రోజు అవినీతి పరుడు కానివాడేవడని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు అంటే చూడండి ది డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ మీరు లక్ష కోట్లన్నా పేదవాడు మాత్రం నమ్మటం లేదు మీరు తినలేదని అడుగుతున్నాడు మీ ఎమ్మెల్యే ఎక్కడున్నాడు మా ఎమ్మెల్యే బతికేంటి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏంటి ఈ రోజు ఆయన ఏంటని వాళ్ళు కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ కంపారిజనే మొన్న ఎన్నికల్లో చాలా స్పష్టంగా రిజల్ట్ గా మనకు మారింది కాబట్టి దీన్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అయితే దీన్ని పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి దీనికి స్టాండర్డ్ ఇద్దామంటే అది కరెక్ట్ కూడా కాదు నేనేమంటానంటే కుట్రపూరితంగా కక్షపూరితంగా మీకు రాజకీయ విరుద్ధ అంశంలో ఒక వ్యక్తిని మీరు ఏ విధంగా మీరు జైల్లో పెడతారు దీనికి ఈ జీవోలన్నీ కూడా రేపు నిజమని తేలినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జరిగినటువంటి అపారమైనటువంటి మానసిక నష్టాన్ని ఎవరైనా పూరించగలరా తర్వాత దాన్ని ఎవరైనా సరే బేరీజ్ వేయగలరా కోర్టులో ఎవరైనా ఈ పరువు నష్టం ఎక్కడ ఎంతవరకు వెయ్యాలని వేస్తే దాన్ని ఎవరు కట్టాలి సో జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ సామాన్యుడు కూడా దీన్ని అట్లా గమనిస్తున్నాడు అనేది గవర్నమెంట్ కి అర్థం కావట్లేదు అనుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు అర్థమయ్యి ఇంకా లాభం లేదు అసలు మనం ఈ విధంగా పోతే మూసేసుకోవాల్సిన వస్తుంది అనే ఒక ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత చేస్తున్నట్టు ఒక ప్రయత్నంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను ఏదేమైనా సరే లేట్ అయినప్పుడు కూడా ఇది ఒక మంచి ప్రయత్నమే ఈ ప్రయత్నం సఫలం కావాలని కూడా నేను కోరుకున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఇట్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ది పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ మన ఎన్నికలు మన ప్రజాస్వామ్యం మన పరిపాలన మన ఎగ్జిక్యూషన్ తర్వాత మన బ్యూరోక్రసీ ఇవన్నీ దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి మీరు చూడండి బాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ రోజు ఏఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా నిర్భయంగా ఇది నిజమని చెప్పడానికి ముందుకు రావటం లేదు ఎందుకంటే నా మీద ఉన్నటువంటి నా బాస్ మినిస్టర్ దీన్ని ఓన్ చేసుకుంటాడో లేదో నాకేం అవసరం నేను తొమ్మిది గంటలకు వచ్చి పది గంటలు ఐదు గంటలకి వెళ్లిపోతే నాకు జీతం వస్తుందనే దశలోకి వచ్చేసాడు ఈ క్రమంలోకి వెళ్లిపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అభివృద్ధి ఉండదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇండస్ట్రీ ఉండదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మిగతా దేశాల నుంచి ఎవరు మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాం మల్టీ సిస్టమ్ లో ఉండిపోయాం గ్లోబల్ సిస్టమ్ లో ఉండిపోయాం ఎక్కడి నుంచైనా ఎవరైనా వచ్చి ఫ్యాక్టరీ పెడితే మనం ల్యాండ్ ఇస్తా ఉన్నాం తొంభై మూడు లో తీసుకున్నట్టు పాలసీ ఏంటంటే మనం ఈ గ్లోబలైజేషన్ ద్వారా మీరు భూమి ఇచ్చి నీరు ఇచ్చి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇచ్చి తర్వాత అన్ని వస్తువులు కల్పిస్తే ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో వచ్చింది రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా దీన్ని ఎందుకు పాటించాడంటే చంద్ర లో తీసుకున్నటువంటి పివి నరసరావు గారు అదేవిధంగా రాహుల్ రాజీవ్ గాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నటువంటి కొన్ని ప్రపంచంలో మార్పులకు అనుగుణంగా తీసుకున్నట్టు ఒక నిర్ణయాలు ఈ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు లేరని రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొడుకు మీకు నచ్చలేదని మీరు ఇవన్నీ కూడా ఎస్సీ జడ్లు తప్పన్న ఎస్సీ జడ్ల విధానం
ఈ జీవోలు రాష్ట్ర ప్రజల కోసం ఇచ్చినవని మాత్రమే చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఇన్ వెరీ బుల్ ఇట్ ఈస్ ద కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద కేబినెట్ అని రాజ్యాంగం ప్రకారం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది దీని సుప్రీంకోర్టు కూడా నో అనే అవకాశం ఏమాత్రం లేదు కాబట్టి ఈ డ్యామేజ్ కి డ్యామేజ్ కంట్రోల్ కి ఎవరు బాధ్యత వహించాలనేది ఖచ్చితంగా ప్రజలు అడుగుతారు ప్రజలు కూడా సమాధానం చెప్పాలి రైట్ సార్ భగవాన్ దాస్ కాల్ చేస్తున్నారు కువైట్ నుంచి భగవాన్ దాస్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి మాట్లాడండి సార్ జూపుడి గారితో నమస్తే జూపుడి గారు యా నమస్తే అండి భగవాన్ దాస్ గారు చెప్పండి సార్ జూపుడి గారు నమస్కార సార్ ఈ జరుగుతున్న అన్యాయం ఇది ఒక యూరోపియన్ పాలసీ అండి యూరోపియన్ పాలసీ అండి యాక్చువల్ ఏంటండి ఈ ఒక్క పాలసీ వన్ స్టార్ టైమ్ నిల్సన్ మండలి మీద ఉపయోగించారండి గుడ్ గుడ్ నెల్సన్ మండేలా ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల జైల్లో ఉన్నాడు కరెక్ట్ మీరు అన్నట్టుగా యూరోప్ బట్ అదే అదే విధంగా ఈ నీట్ ఒక్క పని చేసి జైల్లో పెట్టేస్తే వాళ్ళు రాష్ట్రాన్ని వీలేదు అనుకుంటారు ఈ జన్మ కాదు ఇంకో జన్మ కూడా జరగదండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే అండి జగన్ గారు వస్తారు ఒకవాళ్ళ వాళ్ళు ఇంకా ఐఏఎస్ గా ఆయన మీద కేసులో ఎక్కిస్తే ప్రభుత్వమే వాళ్ళు కోల్పోతారండి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి దాని తర్వాత ఇంకో రెండు అగ్ని వర్షం పడుతుంది వాళ్ళని అందులో అగ్ని వర్షం గురించి చేస్తారండి అతి తొందరలో మన విజయం గారు ఉన్నారండి ఆడమాను సైడ్ ఎక్కమాను సైడ్ ఇంటింటికి తిరిగి ఓడోడికి తిరిగి పల్లె పల్లికి తిరిగి కనిపోతున్న వాళ్ళు ఇళ్ళలోకి వెళ్ళి కలిపోతున్న వాళ్ళు గ్రామాలకు వెళ్ళి వాతావరణ వస్తుందండి అని ఆమె ఎంత కష్టపడుతుంది నువ్వు అందరూ చూస్తూనే ఉంటుంది గ్రేట్ అబ్జర్వేషన్ భగవాన్ రాజు గారు అందరూ చూడండి ఈ రోజు నాని గారు చూడండి నిన్న నాని గారి జైలుకి వెళ్ళి చూడండి అదే విధంగా మనం తొందరలో చాలా మంది కూడా అవుట్ ఆఫ్ ది కాంగ్రెస్ అయిపోతున్నారండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే నిన్న మా త్రీ డేస్ బ్యాక్ మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు కార్యక్రమం జరిగింది కదండి ఆ కార్యక్రమంలో నేను ఏజెన్సీ ఏరియా ఫోన్ చేస్తే అక్కడ ఏమన్నారండి టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కాంగ్రెస్ మెంబర్స్ తో రాజశేఖర రెడ్డి గారు జగన్ పార్టీ జగన్ వర్గానికి ఎగిరేసి వాళ్ళ భగవాన్ రాజు గారు మీరు ఏ జిల్లా మీది మాది యాక్చువల్లీ వెస్ట్ గోదావరి అండి లీడింగ్ టౌన్ ఉన్న విశాఖ జిల్లా నియర్ టు నర్సీపట్నం ఓకే కువైట్ లో ఉంటున్నారు ఇప్పుడు ఓకే మీ అబ్జర్వేషన్ చాలా చక్కగా ఉన్నది మీరు అన్నట్టుగా నెల్సన్ మండాలని మీరు చెప్పినట్టు యూరోపియన్ పాలిటిక్స్ మనకు తెలుసు యూరోపియన్ చరిత్రలో ఏం జరిగిందో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి అనేకమైన మార్పులు అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు నిలదొక్కుని వాళ్ళు చేసినటువంటి పొందినటువంటి ఒక డెవలప్మెంట్ ఈ రోజు అదే అలాంటి పాలిటిక్సే ఇక్కడ కుట్రపూరితంగా కక్షితో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ప్రయోగించారనేది మీ అభిప్రాయం నిజంగా మీ అభిప్రాయం ఒక కోణం నుంచి చూసినప్పుడు కరెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆబ్సెన్స్ లో విజయమ్మ గారు చేసినటువంటి ప్రసంగాలు గాని విజయమ్మ గారు వెళ్లినప్పుడు కదిలినటువంటి మహిళా లోకం గాని మొత్తం కూడా కన్నీరు పెట్టినటువంటి విధానం కనబడుతుంది చాలా సందర్భాల్లో విజయమ్మ గారు చేతులు జోడించి తను నిలబడ్డప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి బాగులు తిన్న జనం కూడా అంతకుముందు ఊపుతున్న చేయి నాపేసి వాళ్లు కూడా నమస్కారం పెట్టిన విధానం నేను అడిగాను ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరులో దాదాపు ఒక డెబ్బై ఎనభై వేల మంది ఒకసారి ఆ గ్రామంలో ఊరేగింపుగా వస్తే నేను అడిగాను విజయమ్మ గారు ఏ రోజు గడప దాటి బయటకు వచ్చిన వ్యక్తి కాదు బయటకు వచ్చి బస్ ఎక్కితే ఏ ఆ బస్సు ఏ ఊరు పోతుందో కూడా తెలియదు ముప్పై సంవత్సరాల రాజశేఖర రెడ్డి గారి రాజకీయ జీవితంలో భాగస్వామిగా ఉండి భర్త బయటకు వెళ్తుంటే ఎదురొచ్చి మంచి శకునం లాగా బొట్టు పెట్టి హారతి పెట్టినటువంటి విజయమ్మ ఈ రోజు భర్తను కోల్పోయి కొడుకుని జైల్లో పెడితే బయటకు వచ్చింది మీ ముందు కొంగు పరిచి అడుగుతున్నది న్యాయం చేయమని దారులన్నీ మూసుకుపోయిన తర్వాత మీరు చెయ్యి తాతా చెప్తారా లేకపోతే చేతులెత్తి దండం పెడతారా తనలాగానే చూడండి అని అంటే ఆటోమేటిక్ గా చేతులన్నీ ఇలా దండం పెట్టేశారు అంటే హృదయాన్ని కదిలించినటువంటి ఒక సంఘటన అది అక్కడ భగవాన్ రాజు గారు నిజంగా అంత దూరం నుంచి కూడా ఎక్కిన అబ్జర్వేషన్ మన రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి అంశాన్ని ఈ రోజు ప్రపంచంలో భారతదేశ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి తెలుగువాడు ఈ రోజు గమనిస్తూ ఉన్నాడు ఆ తెలుగువాడు ఏ విధంగా గమనిస్తున్నాడు సామాన్య ప్రజలు ఆ విధంగా గమనిస్తారు స్వార్థపరులు రాజకీయ నాయకులు కొంతమంది గమనించలేకపోతున్నారేమో వాళ్ళ పదవుల కోసమో లేకపోతే వాళ్ళ అవసరాల కోసమో కానీ ఏదేమైనా సరే వాటన్నిటిని వదులుకొని ఈ రోజు నేను కూడా నీతో అనే ఒక మార్గంలో బయటకు వస్తా ఉన్నాడు తను చెప్తున్నాడు చాలా ఎగ్జాంపుల్ నాని గురించి చెప్తున్నాడు విజయం గురించి చెప్తున్నాడు మండేలాన గురించి చెప్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి చెప్తున్నాడు సి ది నాలెడ్జ్ హౌ దే ఆర్ గెయినింగ్ అండ్ హౌ కీన్ దే ఆర్ 
to into uh, Andhra Pradesh politics. Thank you, Bhagavan Rajgar. Right, sir. Ravindra Redigar called us Naru, Saudi Arabian. Ravindra Redigar, Namaste. Ravindra Redigar. Ah, Captain, sir. Martin, sir, Jupiter. Ah, Martin, sir. Hello? Yeah, Ravindra Redigar, Namaskar. Namaskar, sir. 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 Fine. Fine. Chapane. Naku Naku Panino Kamiku Antiman Party ki weather party ki no ka kala chapel chapel phone down as a yeah even day mala Kalena Gani uh Kindisai Nai Puloku Kindisai Nai Puloku Manala Chapala Yent and Edi and Melaga okay yesterday in a gani and melaga party or the gani or an agani first two Yeah. <laughs> First, first of all, and then the general law, general law, human nature cool can, nature cool can, he, he, what kind of can, 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 he, what kind of Vinagals Koledu, Chala Vishal, Governor Nanakoso, check in the style of Pedas Tailo, Andrew Kalisi, Matur Kuni, Collective of Nana and Grouton Koso, near Japan Salahan Kachanga party stone. So I think I put the party in Jusuch now, which is a confess in the Hindi. So much Salahandi. So I put Japan Sir, put Teluism party in Juskuna Tetanka. So party in Chilipotno or the Thirubat chain in a party in Naikur Pilipisner. So you Thirubat Doranok and Nispruha Nisa at the stage low, is not Mano on coaching. या इधर का बद्दा फ्रस्ट्रेशन लो मार्ट करते हैं नाइक अब तुम मेरो आसमान दुनिया जेवे यात्रा ने बुच्चे बाबू करना वाले उठाने हैं कल नीचे ना मामा नहीं मामा ये तो कॉपर नहीं यलातीप स्कूल ऐंटे मामा बम्मे सी आह बम्मा की बद्दा कड़पे सी चेतुलु खालु इधर पेन्ने तोड़ कर भी लोग बुच्चे उठ Teludesan parti ni cuci wakar itu orang naik itu berdua kos te, abe magen kadu teludesan la crisis ini ayu pura ni jorutu untuk mana ni tanet ni, adik ni cuci berdua kos cawan cipta nara koi po, rende ayu pura mau papa nani ayu nayaatan berdua kos te, leh tu berdua ni, jaga ni kalau tak ni keli ayu, kalau tak ni keli tu ni bulik beri poi, kalau orang beri poi suspend cuci, suspend cuci si, ajarlah adik suruh tu ni press meet beri cuci. अतनो अबे इतर माँग अंता चन्ना ना आए कुडू मेरे टिकट इस्ते गली से नोडू माधे आ गुड़वाड़ा माधे एंटी रामर अगर देख रही थी आफ्टर लूँ हुई थी अन्ना दशलो वो का मार्टर है कहनी आ तरह होता पन्ने ने मंदिर के वो का क्रिकेट टीम ने बैठने टे बैठी तित्ता हम तित्ला तंदर तित्तीचर अतनो मुप्पे कोट Dini nenek orang tu juga lagi kan? Nenek wakil orang naik ni garu sama dah nak cepat jus te. Mupai kotor jangan mohon ni garu tisu kau ni beli ni kari kat tu lo. Rebi orang ni adik itu lagi ini cepat te. Yang tu kalau ini parti lo orang tu kosong. Walang tisu ceru kau ni cepat jus nasional tu. Wakil orang tu nama berbeza. Ande wak parti ni virtu ni nanti matra na. Adi wakti kat tengah kau ni search orang dah jus nasional tu. Mana wak ye parti ke mana bond rasu kau? Macam mana tu kalau apa parti lo orang dah macam macam kau dah legal tu lah te. Mana kau tu? Dah ni. Nacak betul ralat aku terendi, lahat sekshin terendi, darnal terendi, distribu mada gelap terendi. Ini wakah vikrita ne kerala gak kena berdua. Ante ya, ana alang te naik kat tu nida nama kau lekak valil tu noro. Nen orang tu nana indah kau ibu pelatik kalpa naga revision lo mana orang betul lari orang cepat nero. Indu kau ibu tengah gelap tu nara ante, nana ana ana sesi ante. Asal pratipaksi mana ini, ini rastam lo ini kalau jari gitu, adikara paksi wadu pati pratipaksi gelap wala. Every day when you znajd οι bring to the world, you can get the cabinet to the world. You have the best commander, car, car, salary, car, the best to the world. This is how, this is what we designed the parliament system. Every day when you bring to the world, you have the best to the world. 
కాని ఈ ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఏం చేశాడంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే ఒక వ్యక్తి ఎమర్జెయ్యేసరికి ప్రజలందరూ తెలుతూ ఉంటే బహిరంగ సభల్లో ప్రజల్ని తిట్టాడు నేను ఇవ్వలేదా మంచి నెల బాట్లు నేను పెట్టలేదా బిర్యానీ జగనే పెట్టాడా మీరు ఎందుకు పోతున్నారు మీరు కూడా జైల్లో పోతారని ప్రజలు బెదిరించాడు ఈ రోజు తన సొంత ఎమ్మెల్యేలు పోతా ఉంటే ఈ ఎమ్మెల్యేల మీద తిరుగుబాటు చేయండి ఈ ఎమ్మెల్యేల మీద మీరు ధర్నాలు చేయండి అనే దశలోకి వెళ్ళాయంటే తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ తోటి కుమ్మక్కై ప్రతిపక్షం అధికార పక్షం తోటి కుమ్మక్కై ఉన్న విధానాన్ని ప్రజలు పక్కన పడేశారు ప్రజలు ఓడించారు నాయకులు కూడా ఏం చేశారంటే ఇలాంటి లీడర్షిప్ లో మనం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతిపక్షం అంటే ఎక్కడైనా ఒక చోట గెలవాలి రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించిన తర్వాత ఇదే ఈ రాష్ట్రంలో నలభై ఒక్క భయ ఎన్నికలు జరిగినాయి ఎమ్మెల్యేల కోసం ఈ నలభై ఒక్క భయ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం ఎక్కడైనా గెలిచిందా జీరో రెండు ఎంపీ ఎన్నికలు జరిగినాయి రెండు ఎంపీలు జరగలేదు అంటే అధికార పక్షం గెలవినప్పుడు ప్రతిపక్షం గెలవాలి కానీ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా జరుగుతున్న చేస్తున్న మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కానీ లేకపోతే ఇద్దరు ఉదయం పూట మాట్లాడుకుని సాయంత్రం పూట యాక్షన్ లోకి రావటం కానీ లేకపోతే రాత్రిలో మాట్లాడుకుని ఉదయం పూట కలవటం కానీ వీటన్నింటి ప్రజలు చాలా స్పష్టం గమనించారు నాయకులు గమనించారు నాయకుడు ఒక రాజకీయ పార్టీ నడవాలంటే నాయకుడి మీద అపారమైన నమ్మకం ఉండాలి నాయకుడికి దురదృష్టి ఉంది ఈ ఈజ్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు విజువలైజ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ టెన్ ఇయర్స్ చెప్పగల నాయకత్వం నా దగ్గర ఉంది అలాంటి లీడర్ తోటి పనిచేయటం నా గర్వంగా ఉందని కింద వాళ్లు ఫీల్ అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ ఈ నాయకత్వం నమ్మదగిన నాయకత్వం కాదు ఈ నాయకత్వం ఫ్రస్టేషన్ లో ఉన్న నాయకత్వం ఈ పార్టీలో ఉంటే ఇందర ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు నలభై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఓటింగ్ వస్తే ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చేసరికి ఇరవై రెండు పడిపోయింది కాబట్టి ఇది డిక్లైనింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ పెడితే మైనస్ లోకి వెళ్తా ఉంది కాబట్టి మైనస్ లో ఉన్న దాని దగ్గర చలి ఉంటుంది లేకపోతే మనం దుప్పట్లు కప్పుకోవాలి తప్పితే ఎవరుండే లాభం లేదు అనుకుని వాళ్ళందరూ వెళ్లిపోతా ఉంటే వెళ్లిపోయిన వాళ్ళు మీరు దాడులు చేయండి ప్రతీకారం తెచ్చుకున్నే ఈ కక్షపూరితమైనటువంటి వాతావరణంలో ఎవరు కూడా ఆ రాజకీయ పార్టీలో ఉండటానికి ఇష్టపడి ఇది తెలుగుదేశమే కాదు అది ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా నాయకుడు అలా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇలాంటివి జరుగుతాయి ఈ సందర్భాలు చూసుకుని చిన్న రామ్ కోటయ్య గారు ఈ రోజు స్పందించారు మన సాక్షి టీవీతో కూడా ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది సో ఇలాంటివి హర్షించదగింది కాదు అని సో పార్టీ నాయకులే మాట్లాడుతున్నారు సో ఇది రేపు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందంటారా ఈ సమాధానం చెప్పే ముందు కాలర్ తీసుకుందామండి యాడమ్ కాల్ చేస్తున్నారు కొలంబస్ నుంచి యాడమ్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి మాట్లాడండి సార్ జూపుడి గారితో మాట్లాడండి హలో నమస్తే సార్ జూపుడి గారు ప్రభాకర్ గారు నమస్కారం 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 అండి సార్ నేను కొలంబోస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నంత కాలం కూడా ఆయన చేసినటువంటి అన్ని కూడా ప్రజలందరూ కూడా అనుభవించారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు కూడాను విశ్వాసంతో ఉన్నారు ప్రజలందరూ కూడా కానీ ఆయన ఉన్నంత కాలం దాదాపుగా ఆరు సంవత్సరాలు ఐదున్నర సంవత్సరాల వరకు కూడా ఎన్నికల్లో గెలిపించి హలో వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ మంత్రులు కావండి లేకపోతే ఇంకా ఇంకా వేరే వేరేగా అనుభవిస్తూ కనీస విశ్వాసగాత్రులుగా ఉన్నారు అని అంటే ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయం ఎలా ఉంది అంటే ఆయన గెలిపించి ఆయన చేసిన తర్వాత ఇవాళ ఏదో పదవుల కోసం విశ్వాసం లేకుండా ఉన్నారు అనేటువంటి ప్రజల అభిప్రాయంగా నేను భావిస్తున్నాను ప్రజలు ఇవాళ పెద్దలకి నియోజకవర్గాలే కాకుండా రాష్ట్రం అంతా కూడా అవకాశం ఇచ్చే అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని విశ్వాసాన్ని చూపించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్నారు అనేటువంటిది నా యొక్క అభిప్రాయం అండి యా ఆడమ్స్ గారు మీరు చెప్పింది క్రెడిబిలిటీ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నిజంగా ఆయన ఇచ్చిన మాటను ఆడిన మాటను ఏ విధంగా తప్పకుండా ఉన్నాడు ఎవరైనా సరే తర్వాత ఎవడేమనుకున్నా సరే నా వ్యక్తి అనుకున్నప్పుడు చేసిన విధానం ఒక అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ ఈ రాష్ట్రంలో కనపడింది రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో మొత్తం అందరూ కూడా ఒక కూటమిగా ఏర్పడి తన ఒక్కడే నిలబడినప్పుడు నేను చేసినటువంటి అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది మధ్యలో జరిగినటువంటి అనేకమైన వాటిని వాటి మీదనే వెళ్తాను న్యూ అజెండాతో పోకుండా పాత అజెండాతో ఆయన వెళ్లి అది అవసరమైతే అక్కడ ఉన్నటువంటి పై వాళ్లతో కూడా నా మీద వదిలేసేయండి నష్టమైనా భారమైనా నేను భరిస్తాను నా మీద నమ్మకం ఉంచు ఉండని వచ్చిన విధానం ప్రజలు నమ్మారు గెలిపించారు ఈ ఈ విశ్వసనీయత అనేది ఈ క్రెడిబిలిటీ అనేది అది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేదని రాజశేఖర రెడ్డి గారు గమనించారు ఈ క్రెడిబిలిటీ అనే పదాన్ని చంద్ర రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ డిక్షనరీ నుంచి తీసుకున్నాడు నాకై తెలియదు అది ఆక్స్ఫోర్డా లేకపోతే సిపి బ్రౌనా లేకపోతే ఇంకొక దాన్ని తీసుకున్నాడు అది ఆ పదాన్ని తీసుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వెనక ముందు అంటించి ఇతనికి ఇది లేదు 
కాబట్టి మనం నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు అనే దశలో ఆయన చెప్పడం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అదేవిధంగా నమ్మలేకపోతున్నారు పాపం ఆయన ఎంత కష్టపడ్డా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల్లో ఓదార్ పేతల గ్రామాల్లో తిరుగుతూ ఉంటే ఇదని అరవై మూడు సంవత్సరాల్లో ఆయనతో తిరగడానికి పోటీ పడ్డాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక గ్రామంలో ఒక జిల్లాలో ముప్పై రోజులు నలభై రోజులు వంద రోజులు తిరిగితే ఈయన ఒక రోజులో మూడు జిల్లాలు తిరిగేసి వచ్చేసి నాది కూడా అయిపోయింది ప్రెస్ మీట్ పెట్టేశాను అన్నాడు అంటే క్రెడిబిలిటీ అనేది దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఐడమ్ సార్ ఫ్రం కొలంబియా ఇది ఇది రాజకీయాల్లోనే కాదు నిజ జీవితంలో కూడా మనం మాట మీద నిలబడతాం ఇతను దీనికోసం ఏమన్నాడు దాని పట్టుదల అంటామా లేకపోతే ఫ్యాక్ట్ మీద నిలబడతా అంటాం ఫ్యాక్ట్ బేస్ అంటామా ఏదేమైనా సరే దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెదర్ ఇన్ టు ది బిజినెస్ ఆర్ పాలిటిక్స్ ఆర్ దిస్ పబ్లిక్ ఆర్ వేర్ ఎవర్ ఎనీ ఫీల్డ్ ఇస్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దీన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారు మెయింటైన్ చేశారు ఎవరైతే మెయింటైన్ చేశారో రాజశేఖర రెడ్డి గారి తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు కొడుకు దాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి నమ్మదగిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజలు భావించారు ఉదాహరణకి ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కోసం ఏడు రోజులు అన్నం తినకుండా నిరాహార దీక్ష చేశారు నేను అడిగాను ఏడు రోజులు ఎందుకు చేశారు కనీసం ఎనిమిదో రోజు చేయగలంటే నా కెపాసిటీ నాకు ఏడు రోజులు మాత్రమే ఉంది నేను ఎనిమిదో రోజుకి వెళ్ళలేను అనిపించిందని అడుగుతాను చాలా స్పష్టంగా అంటే ఆ ఏడు రోజులు అన్నం కూడా తినకుండా నిరాహార దీక్ష చేసే విద్యార్థుల కోసం ఉన్నట్టు ఒక వ్యక్తిని రాష్ట్ర ప్రజలు చూశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా నిరాహార దీక్ష చేశాడు మూడో రోజుకి నిమ్స్ వెళ్లాడు ఆయనకి మూడు రోజుల తర్వాత కూడా చెక్ చేస్తే ఆయన బీపీ ఉందంటే షుగర్ ఉందంటే అడగబోతే ఏమీ లేదు అంటే ఈ ఉన్న వ్యక్తులు ఆ విధంగా ఎలా ఉంటారో మనకైతే అర్థం కాలేదు ప్రజలు కూడా అనుకున్నారు అంటే వెన్ యూ ట్రై టు కంపేర్ ది లీడర్ వన్ అండ్ టూ లీడర్ దిస్ ఏజ్ అండ్ దట్ ఏజ్ ఈ రెండు చూసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు ఏం చేశారంటే నమ్మ దగ్గర వ్యక్తి జగన్మోహన్ ఈ రోజు ఏ యానలిస్ట్ లో మనం కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రజలు కూడా కంపేర్ చేస్తున్నారు లీడర్స్ అని చెప్పాలి సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక ఎమర్జెన్ లీడర్ గా మన జగన్ ని మనమే కాదు ప్రజలందరూ చూస్తున్నారని అనుకోవచ్చు అది మనకన్నా ముందుగా వాళ్ళు గుర్తించారు దే ఆర్ వెరీ క్లవర్ పీపుల్ ఆల్వేస్ యు నో దే హెవ్ గట్ ట్రమండస్ కామన్ సెన్స్ అసలు ఎలా ఎలా వాళ్ళు చేస్తారంటే మనం మనం ఇక్కడ ఉన్న కూడా ఏ చూపుడు ప్రభాకర్ రావు అని ఇక్కడి నుంచి స్కానింగ్ తీసి ఎక్స్రే చూసినట్టు చూసినట్టు అవకాశం వాళ్ళకు ఉన్నది ఎందుకంటే ఎవ్రీడే వాళ్ళు పేపర్లు చదువుతారు టీవీలు చూస్తారు డిస్కషన్ లో ఉంటారు నాటేసినప్పుడైనా లేకపోతే పశువుల దగ్గరికి వెళ్ళినా అంటే నేను నేను చెప్పే మొదటి వాళ్ళు కూడా చాలా స్పష్టంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాన్ని భారతదేశ రాజకీయాన్ని చూస్తూ ఎవరు నమ్మ దగ్గర నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి తర్వాత ఇంకెవరు లేరని ఒక భావన లేక వచ్చారు నెక్స్ట్ ఎవరు ఉన్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్మారు ఓటేశారు తర్వాత మీరు వంద చెప్పండి వేయి చెప్పండి ఈ నమ్మకాన్ని మాత్రం మీరు తీసేయడానికి ఎవరు ప్రయత్నం చేసినా వాళ్ళు వాళ్ళ మధ్య దోషులు కానీ కనబడతారు ఉన్నారు ఆయన చెప్పినట్టుగా క్రెడిబిలిటీ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ రైట్ రైట్ సార్ సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అండి మీరు జిహెచ్ అన్ లో పాల్గొని మాకు ఆ విషయాలు కూడా ఈ సందర్భంగా మాకు వివరించినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ విత్ అస్ ఇదే ఇవాళ వేదిక ప్రపంచంలో తెలుగువాడు ఎక్కడున్నా తెలుగు గుండె చప్పుడు వినిపించడానికి తెలుగువారి మనసాక్షి సాక్షి టీవీ ఎప్పుడు సిద్ధంగానే ఉంటుంది చూస్తూనే ఉండండి సాక్షి